怎么还有金色的头发？难道是外国人？女人是肯定的，但是不是外国人，要专家分析后才知道。藏的够深的，老师。不知道沈处长，此言何意啊？老师给我下了一盘棋。围捕韩天就是一个局。你把地址给了我，同时也给了火鹤。上演螳螂捕蝉，黄雀在后的戏码。韩天死了，我损失惨重。沈处长，高看我了。我天天守着这七尺天花板，二十四小时被人监控着。你让我怎么把消息传出去啊？是你们特密组内部出现内鬼了。不要去骚扰我的家人。当然，这点我可以保证。摔下了床，但这只能证明我没有能力传递消息啊！他招了。
事情只要做过了，总会留下痕迹。既然你已经调查清楚了。我没什么好说的了。我想知道你把纸条传给了谁，背后布局的人是谁，目的是什么确定你是日本和军统的双面间谍。如果你想让你的家人都活着，告诉我，虎鹤是谁？否则他们都得死，包括你刚刚出生的孙子。真的对你家人的死无动于衷吗蹩脚的审讯方法，是我教给你的吗松下千雄死了。你只要确定沈小石伯你的身份，并且用你家人的安全来威胁你，寻找火鹤。到这个阶段，你的任务就完成了。那我死以后，在你死的前一天，我会把你的家人
安全的转移。他们应该过得比我好，也活得比我长。这一点你完全应该信任我。处长，化验结果出来了。照片里含有大量的氰化钾，照片经过处理，没有味道。另外，松下千雄家搜出来的发报机不是和美国联系的，是军统间谍使用的专业发报机。松下千雄是军统潜伏在日本方面的双面间谍。处长，如果松下千雄是双面间谍，陆丰会不会有问题？陆峰是我拜托松下千雄推荐的。先别告诉陆峰松下千雄双面间谍的身份。那两个杀手查的怎么样呢？头发已经送去技术科了，很快就会出结果。让陆峰去查。他必须事实向你汇报。记住了，只有找到那两个杀手，才能找到另外一块木板。是。松下千雄，模板买卖的中间人，不可阻挡的在我们面前自杀。团天，在我们抓捕后当场被狙杀，还有两个神秘杀手。所有的一切，都是精心策划好的。整件事的背后，有一双看不见的手。目前搜集到的线索可以确定，南侧楼顶是一个短发女人，约二十二到二十五岁；北侧楼顶是一个男性杀手，所骑摩托车是部改装车。我们先从修车行开始查起。丁生，你去调查全上海的车行，找到有能力改装摩托车的车行。是。贝蒂，继续寻找目击者，争取找到见到过杀手面容的市民。是。正式的分析报告还没有出来，但是可以确定，南侧楼顶的女杀手身上有枪伤。通知所有医院，只要有疑似枪伤的女患者，都要上报。上车，我送你回去。你什么时候从杭州回来的？昨天晚上，夜里十一点。你要带我去哪儿？千伟，我顶在尾子。
，来，为杭州孩子们的健康干一杯。我在杭州送你的戒指呢，卖了。那可是我送你的。纠正一下，那是我自己的。那也是我冒着生命危险抢回来的。那我就应该感激涕零，当时阴阳功了，是吧？我一个人独立习惯了，不习惯对他人敞开心扉。也不习惯信任他人。我也是。我从小受到的训练，活下去才是最重要的。要想活下去，就要靠技术，靠谨慎，不能靠他人。所以，你跟我交往，也在用技术。我们两个都是以不信任他人作为信条。一开始，我是没有相信你，就像你一开始没有相信我一样。在游轮上为什么救我？我讨厌一群男人欺负一个人。就是说，这个女人不管是不是我，你都会去救。我要说不是，你信吗？你只是因为寂寞，找一个人玩玩感情游戏。你真的认为我是这样的人吗？你不是吗？我只是在尽自己最大的努力。哎，上哪去啊？借个厕所，在那边。咱们这设备挺全的呀，发动机能给换吗？不能，我们只补轮胎后。换零，借。不会吧？你这么多的人手，那改装呢？不能。有老鼠来过了。
Lisa.为什么要杀松下千雄？他是我们的人，你怎么知道的？我负责搜查他们家，看到了我们的密码本。怎么说沈笑也知道了？应该知道了。寒天叛变死有余辜，为什么要对松下老师下手？现在我可以告诉你，松下的上线就是我。不是火鹤吗？他只是成功的把线索引向火鹤。他光荣的完成了任务，我们会永远记着他。你现在有个新的任务，去找一把钥匙。什么钥匙？特密族资料库大门的钥匙。这把钥匙只有沈笑有，但从未有人见过。也许他会随身携带，也可能会藏在某个地方。我们之前的努力，都取决于你是否能成功的拿到这把钥匙。我会尽最大的努力，不是尽最大努力，是必须完成。是。任务完成之后，我会第一时间通知你回幽灵。松下千雄死了，下一个就是你。听说过火鹤吗？火鹤，你知道火鹤？认出火鹤吗想仔细看一看。技术科的分析报告过来了，头发是人工合成的。
这种假发主要是在电影工业发达的欧洲和美国有，所以杀手很有可能是具有留学背景的女性，为了迷惑我们而故意戴的假发。因此，杀手本人应该是长发。接下来我们要排查的是二十二到二十八岁，长发，有留学背景，身上有伤的女性。但这女人身上有伤，怎么查？伤口如果不在面部或者颈部，就一定是在肩膀或者大臂。你先排除前面的条件。找到符合条件的嫌疑人，伤口我自然有办法确定。男杀手方面，现在能够锁定的修车行总共有三家，规模都能够完成摩托车的改装。丁少，你把这三家修车行所有的员工和老板的资料都找来。是。挨个排查。花匠与人呢？呃，他今天应该陪杭角区政府大会开会了。我看一下上周的出勤记录。哦，好。呃，花匠与怎么会出勤呢？他不是去杭州了吗？那天是出差，算出勤啊。六号他在哪儿？六号，他在杭州。他有不在场时间。先找下一个。那就今晚吧，七点，来我家里。在寒天出现的时段，那个电话亭总共有十四个电话打出去，其中十三个都已经排查完毕，都是普通市民。画红框的电话号码却查不到，这个电话已经彻底废弃了，而且查不到开户人信息。这个电话曾经用过吗？只接过电话，没打出去过。从现在分析来看，应该是个加密的专线。这里面的人。谁有能力轻而易举的开通专线电话？查季云中那一天所有的行动线。是。
太早了。进来。送你的。谢谢，放那儿吧，请坐。用我自我介绍吗？我知道你是谁。我也知道你是谁。我是谁？图书馆的。你跟我说过，是图书馆的管理员，还是清洁部吗？内部资料管理，不对外。那可惜了。不可惜，好工作。牛排好了。不吃啊味道怎么样？我专门为你做的。牛肉是好牛肉，就是你上次来我家，往电话里装窃听器，这次还带了麻醉药，怎么？想迷倒我呀？
就说你舍不得吧。要不你早把我害了，早把我毒死了。少来这套，对我没用。人长得那么美，心怎么？这女人对男人啊，只有两种态度，要么动心，要么动心啊。这动心呢，就往死里爱的；动心眼儿，就往死里整。那你是对我动心了，被我说中了。可能很快就找到这儿了。那天就是你带着这个假发站在天台上聚沙喊爹，而且你的肩部有枪伤。然后呢？近期不要有行动。蓝冰已经盯上你了。蓝冰，你救的那个女人。同事要守身相救啊！吃醋了？少废话，说，你跟我说这些话，哪些是真的？除了身份，其他都是真的。牛排还能吃吗？我喝了。谢谢你的晚餐，我该走了。谢谢你的玫瑰。等一下，送给你。什么意思啊？奖励、啊。谢谢。这是我人生当中第一次收到玫瑰。我也是来也不说一声，想给你个惊喜。花儿挺漂亮，我是不是有嫂子了？什么样的人？什么嫂子呀？普通朋友，这有什么不好意思说的？你也老大不小了，我就碰到一个我特别喜欢的，是吧？什么样的人？漂亮。有多漂亮？你想象不到的漂亮。反正我第一次见到她，我就发誓，这辈子啊，非她不娶。真的？那得好好庆祝一下。等有时间，带我见见弟妹。行，你也叫上你那位，咱们四个一起见见
。你去日本军校深造两年，回来就在图书馆待着，有点大材小用吧？图书馆挺好的，清静。哼，清静。酒真难喝，难喝吗？我喝着挺好的，好什么好啊？味道都变了。这个世界每天都在变，而我们必须学会适应。那天在废弃化工厂，我看见你了。